Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. And if you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So let's start the today's topic and the topic which we are going to discuss today is the physical and chemical changes, chapter 8 of class 7. I know you have some reactions hain, so please avoid them. These reactions are written to understand. Okay? So you have seen that your four tarf, okay, bahut sare changes occur in the four sides. Some changes jo hote hai, they are the permanent changes and some jo hote hai, they are the temporary changes. Let me explain you. ओके okay, जैसे आप जो वाटर होता है उसको फ्रीज करके आप उससे आइस बनाते हैं और आइस जो है वो वापस मेल्ट होके वाटर बन जाता है ठीक है आप जो खाना कुक करते हैं तो एक बार अगर आपने खाना कुक कर लिया है तो क्या वापस आप उसको रॉ कर सकते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल सो दैट इज अ परमानेंट चेंज आपके बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है क्या वापस उसको आप उस खाने के फॉर्म में ला सकते हैं नो दैट इज आल्सो अ परमानेंट चेंज ब्लोइंग ऑफ अ बलून जब आप बलून में एयर फिल करते हैं तो और जब एयर उसकी एक्सपेल हो जाए अगर बाहर तो बलून अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है या शेप में आ जाता है जो उसका था पहले बहुत सारे चेंजेस अगर करते हैं एंड इफ यू क्लासीफाई दोस चेंजेस सो यू कैन क्लासीफाई देम as a physical and the chemical changes और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं यू हैव रेड इट इन द अर्लियर क्लास सो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो वो चेंजेस होते हैं जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की सो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सो लाइक चेंज इन अ शेप चेंज इन अ साइज कलर स्टेट स्टेट मींस सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर चेंज इज कंसीडर्ड एज अ फिजिकल चेंज लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर अभी मैंने आपको बताया था आई से आप आप वापस वाटर बना सकते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स जब वैक्स मेल्ट होता है और फिर जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वापस वो वैक्स फॉर्म में आ जाता है ट्यूरिंग ऑफ पेपर ठीक है जब आप पेपर को टीयर करते हैं तो देयर इज ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है वाटर को जब आप बॉइल करते हैं तो इट गेट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम वेपर्स में कन्वर्ट होता है और जब वो वेपर्स ठंडे कर दिए जाते हैं उनको कंडेंस करते हैं तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं सो यू कैन कंसीडर दैट चेंज एज अ फिजिकल चेंज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द फिजिकल चेंज इज दैट सम ऑफ दीज आर रिवर्सिबल चेंज वेयर एज अदर आर इिवर्सिबल सो रिवर्सिबल मतलब क्या होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं मतलब जो फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने उसको चेंज किया था वापस आप उसको चेंज करके पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं और इरिवर्सिबल मतलब कि जो वो पहले थे वापस आप उनको उस फॉर्म में ला नहीं सकते तो यहां पे जो एग्जांपल दिए हैं इनमें से देखते हैं कौन से रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल हैं जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो आपने आइस बनाया और आइस वापस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज क्योंकि वो रिवर्स किया जा सकता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स वैक्स का पिघलना वैक्स जब ठंडा होगा सो वो वापस सॉलिडिफाई होके वैक्स बन जाएगा सो दिस इज आल्सो रिवर्सिबल चेंज टीयरिंग ऑफ पेपर जब आप एक बार पेपर को टीयर कर देते हैं तो वहां पे कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा बट क्या पेपर को टीयर करने के बाद आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो जैसा पेपर था क्या आप उसी फॉर्म में ला सकते हैं पेपर को नॉट पॉसिबल सो इसका मतलब टीयरिंग ऑफ पेपर इज कंसिडर्ड एज अ इिवर्सिबल चेंज बॉइलिंग ऑफ वॉटर टू फॉर्म द स्टीम पानी से वेपर बनाना और वेपर को कंडेंस करके वापस पानी बनाना तो ये रिवर्सिबल चेंज है सो रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं और इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते सो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं बस एक चीज याद रखना फिजिकल चेंज में कि वहां पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं करती है बिटवीन द सब्सटेंसेस नाउ द नेक्स्ट इज द केमिकल चेंजेस सो केमिकल चेंज एज द नेम सजेस्ट देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस और जब भी किसी दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर ऑल देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस so chemical changes occur when two substances react chemically to form the new substance with the different chemical properties 
सो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के संग कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से लेट मी एक्सप्लेन यू सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके वॉटर फॉर्म करते हैं ठीक है तो यहां पर हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पर जो वाटर है दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म सो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर द केमिकल चेंज इट्स प्रॉपर्टी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ सिमिलरली आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी है इन द चैप्टर वन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल कन्वर्ट होते हैं इनटू द ग्लूकोस एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन सो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो कंबाइन करके ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है सो so, ग्लूकोज जो है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सो कोई भी ऐसा चेंज जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना है तो वी कैन कंसिडर दैट चेंज एज अ केमिकल चेंज तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो देर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन और ओरिजिनल सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे वाटर के फॉर्मेशन के लिए ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है तो वो एलिमेंट्स जो कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ दे आर नोन एज द रिएक्टेंट और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट सो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट अंडर गो द चेंज टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट सो यहां पर जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संग कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट दे ब्रेक डाउन इन टू द एटम्स और फिर वो एटम्स कंबाइन करके वॉटर का एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस सो अगर बात करें कि हमारे चारों तरफ ऐसी कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ केमिकल चेंज सो बर्निंग ऑफ अ फ्यूल सपोज आपने लकड़ी को बर्न कर दिया वुड को बर्न कर दिया तो क्या वहां पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ यस yes, क्योंकि जो वुड जो, जो भी आपका फॉसिल फ्यूएल होता है दैट कंटेन्स द कार्बन ठीक है और जब उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस वो एश में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट्स वाई इट इज कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन बर्निंग ऑफ अ फ्यूल कुकिंग ऑफ अ फूड ठीक है जब आप फूड को कुक करते हैं तो वहां पर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है देर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड और दैट इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज रस्टिंग ऑफ एन आयरन आयरन होता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड तो वहां पर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस दैट्स वाइट इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि मैंने अभी आपको यहां रिएक्शन समझाई देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ओके आफ्टर द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सो दैट्स वाइट इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज डाइजेशन ऑफ फूड तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ठीक है जो भी आप प्रोटीन्स खाते हैं वो फाइनली ड्यूरिंग द डाइजेशन दे ब्रेक डाउन इन टू द सिंपलर फॉर्म ओके वहां पर देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी वहां पर जो प्रोटीन है वो अमेनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस सो दैट्स वाई डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज so there is one experiment given activity 1 basically you have to take an apple or you can take a potato or a brinjal and you have to cut a slice of a apple and just leave it for some time okay so when it get exposed to the air for some time then what you feel the difference okay jab bhi aap apple kaat ke chhodte hain kuch der ke liye to aap dekhte hain us pe ek brownish si layer form ho jati hai theek hai so agar hum cutting of an apple or cutting of an vegetable ki baat kare तो देर इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ ठीक है जब भी आप किसी वेजिटेबल को कट करते हैं तो बेसिकली देर इज अ चेंज इन द शेप एंड द साइज और शेप और साइज के चेंज को हम फिजिकल चेंज कंसिडर करते हैं बट क्योंकि जब वो कॉन्टेक्ट में आता है 
विद द एयर और द एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ठीक है उस एप्पल uh, और ब्रिंजल के सरफेस पे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन और इसी के कारण वो एक डिफरेंट कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है उस एप्पल पे या ब्रिंजल पे सो so, अगर आपसे पूछा जाता है एप्पल को कट करते हैं तो इट्स अ केमिकल और अ फिजिकल सो यू हैव टू राइट बोथ ठीक है सो कटिंग ऑफ एन एप्पल मेक्स द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी शेप एंड साइज एंड वेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस देर इज अ चेंज इन द कलर ओके ऑफ द सर्फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल सो दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ओके विच अकर बिटवीन द एयर एंड द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट वेजिटेबल और फ्रूट सो दैट इज द केमिकल चेंज सो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू करा लाइक बोथ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल रिएक्शन स्टडी करना शुरू करा कि वो सब्सटेंस जब किसी और चीज के संग रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है उसकी वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी है और ये सब प्रॉपर्टीज को यूज करके ठीक है और टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस बनाना शुरू किए जो कि हमारे लिए और ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द आयरन ठीक है तो जब आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया तो उसमें ये नोटिस किया गया कि आयरन जो है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही ठीक है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते ही उसमें जंग लग जाती है रस लग जाती है सो so, अगर हम उसका कांटेक्ट मॉइस्चर एयर से खत्म कर दें तो हम बेसिकली उसकी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो ठीक है आप कोई भी कांच का ग्लास ले सकते हैं यानी ग्लास कंटेनर और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पानी आपका जो टैप वाटर है वो आपको फिल करना है और उसमें कोई भी आयरन नेल डाल के आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए सो वॉट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रेडिस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन इट एंड दैट इज नोन एज द रास्ट ओके okay, सो so जब भी आयरन को एक्सपोज किया जाता है मतलब जब भी आयरन कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर का मतलब द एयर विच हैज द वाटर वेपर इन इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट सो इट केमिकली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर टू फॉर्म द आयरन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड द रास्ट so when iron reacts with oxygen and water which is present in the air moisture which is known as so it forms the iron oxide and that is the rust and this reaction is very very important for this chapter so jo rusting hai wo humne ye notice kiya ki jo rusting hoti hai iron mein jung oxygen aur water dono ke presence mein lagti hai agar aap sirf iron का कांटेक्ट ऑक्सीजन के संग रहेगा और अगर वो पानी में नहीं है तो वहां पर उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी ओके okay? सो so, जितना ज्यादा ह्यूमिड होगा एयर उतनी ज्यादा जल्दी आयरन में रस्ट फॉर्म होगी और जो रस्ट होती है वो क्या करती है लोहे को धीरे धीरे कोरोड कर देती है खोखला कर देती है ठीक है एंड इसके कारण बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है लाइक रस्टिंग ऑफ शिप्स जो कि मेजरली uh, प्रॉब्लम है शिपिंग इंडस्ट्री की क्योंकि जो शिप्स हैं वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में ही रहते हैं और जो शिप्स हैं क्योंकि वो कोस्टल रीजन में चलते हैं जहां समुद्र है वहां चलते हैं तो वहां पे तो जो वाटर कंटेंट होता है इन टू द एटमोस्फेयर वाटर वेपर कंटेंट वहां का जो एयर होता है वो तो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है और आपके पानी में सॉल्ट भी होता है तो उसके कारण तो जो शिप्स है वो बहुत जल्दी रस्ट कर जाएंगे एंड दिस लीड्स टू द ह्यूज मॉनिटरी लॉसेज सो so, आयरन की जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो हमने ये देखा कि आयरन जो होता है वो रस्ट लगता है उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर सो अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली वी हैव टू कट द कांटेक्ट ऑफ आयरन विद द मॉइस्ट एयर ठीक है अगर वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो वहां पर उस आयरन में जंग नहीं लगेगी सो द सिंपलेस्ट मैथड जिससे कि आप ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं वो है टू कोट द आयरन विद द ऑयल ग्रीस और पेंट सो so, आपने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया अगर तो वहां पे जो एयर का कांटेक्ट है विद दैट आयरन और वाटर का कांटेक्ट है जो मॉइस्चर का कांटेक्ट है वो कट जाएगा दिस इज अ वेरी सिंपल मैथड ओके एंड इफ देर इज अ क्रैक इन द कोटिंग देन रस्टिंग स्टार्ट और अगर आपने पेंट किया है और वो पेंट अगर निकलने लगेगा तो फिर से वो कॉन्टेक्ट जो है मॉइस्चर और एयर के संग होने लगेगा और फिर से वहां पे आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी और रस्टिंग होने लगेगी सो so, सबसे इफेक्टिव वे क्या है इज टू कोट द आयरन विथ अनदर मेटल सच एज जिंक एंड क्रोमियम ओके तो आप क्या करिए आयरन के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दीजिए 
तो उससे क्या होगा कि जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा एयर और वाटर के और वहां पे रस्टिंग नहीं होगी सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड द गैल्बेनाइजेशन सो सबसे इफेक्टिव मैथड है कि आप क्या करिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग फॉर्म कर दीजिए और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्बेनाइजेशन सो जनरली जितने वाटर पाइप यूज होते हैं वो सबके सब मेड सब होते हैं ऑफ द गैल्बेनाइज आयरन गैल्बेनाइज आयरन का मतलब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है और जिंक की कोटिंग करने से वो कैसे प्रिवेंट करता है तो वहां पे क्या होता है जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है एट द रूम टेम्परेचर एंड इट फॉर्म्स द लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड और वो जो लेयर होती है जिंक ऑक्साइड की वो इम्परमीएबल मैमब्रेन होती है और जो लोहे है उसको बचा के रखती है विद द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर एंड एयर सो नाउ वी विल डिस्कस द ओरल क्वेश्चन सो इन विच ऑफ दीज डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस अंडर गो द चेंजेस फिजिकल और द केमिकल चेंजेस मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज होते हैं एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस सो द आंसर इज द केमिकल चेंजेस उसी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज होते हैं क्योंकि अगर देखो अब आप बलून में एयर फिल कर रहे हो तो बलून में एयर फिल करने से दैट इज अ फिजिकल चेंज तो क्या वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं बलून के उनमें कोई चेंज हो रहा है नो no. वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं बलून के वो तो सेम ही है तो वहां पर कोई नया वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं होता है ठीक है जैसे वाटर है वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज एच टू ओनली ठीक है वहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है बट अगर कोई मॉलिक्यूल अंडर को जाता है चेंज एंड जब भी वो चेंज होगा तो इसका मतलब देर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस तो उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज What kind of change does this represent? Reactant gives product. Okay, so reactant क्या होते हैं वो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर रहे हैं केमिकली और वो फॉर्म करते हैं नया सब्सटेंस तो रिएक्शन कहां होती है कौन से चेंज में फिजिकल और द केमिकल सो द आंसर इज द केमिकल चेंज आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेन कंबाइन टूगेदर केमिकली रिएक्ट टूगेदर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट वॉटर What kind of reaction is melting of wax? Okay, so melting of wax जो है वो किस तरह का reaction है It's a physical or a chemical. So the melting of wax क्योंकि देखो wax जो है वो melt होता है तो वो liquid form में convert हो जाता है और फिर वो solidify हो जाता है तो वो wax हो जाता है तो basically वहां पर जो wax का जो molecule है उसमें कोई change नहीं आ रहा है There is only a change in the state of matter. वो सॉलिड से लिक्विड बना फिर लिक्विड से सॉलिड बन गया तो जब भी देर इज अ चेंज इन द स्टेट देन वी कैन कंसीडर इट एज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ वैक्स जब भी कोई चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो देर विल ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस जैसे कार्बन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है वहां पे तो जब भी कोई चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड दैट्स बर्निंग ऑफ वैक्स इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज